师傅，您回来了。我我看您一直没回来，我我我就吃了两口。喂，我是。好，我马上过去。猛子，跟我出警，安虎街发生枪击案。回来了，不是，是长青。舅舅。孩子们都得救了，全都救了。嗯，尽管你们成功了，但还是很冒险。确实很冒险。我当时侦查有误，没想到他们会动用这么大的力量押运三辆卡车，二十几个鬼子，全部伪装成警察。就凭你一个人全部解决了？还有陈大根。你们也太冒险了！隔壁也去了，他们认出你了？没有，我在楼上负责狙击，没有人看见我。其实我这边已经开始组织营救了，山里营救的人员已经出发了，你们应该等待命令，这是距离，是原则。可是真的来不及了，再晚一点，孩子们都被运走了。哎呀，我的意思不是不救这几个孩子，我是想说，你的问题太过于感情用事。你善良，有正义感，有同情心，这都是宝贵的品质。作为一名战士，你的心理素质还不过关，还沉不住气。当你遇到一个与你同样出色的对手时，双方较量的，往往是谁的心理素质更强。阿飞，阿飞，阿飞，阿飞，来了，阿飞，阿飞，来，来，李姐，嗯，走，走，走，走，哎，张小新，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。
可以这样，他从镜头来，这个。年定邦看着地上的尸体，由衷的敬佩抗联那边的狙击手。从枪声，他就能分辨出，那是一支老旧的步枪。用这种精度不高的枪打出这样的战果，并不容易。年定邦分析，可能是抗联从山上派来了高手。你确定是那个红姑干的？从现场上来看，敌人大概有五六个人。我怀疑这其中就有红姑。敢在闹市区打这么冒险的伏击战，而且做得干净利落，这其中一定有高人。看来。这个红姑，是我们最大的障碍。从我们在苏联方面的人，在卡兹纳间谍学校，已经查到他的档案。有关材料，正在送回的路上，马上就会到我们手上。这太好了，你拿到资料后，就必须有所交代。此类危险分子不肃清。拿什么保证特使在此期间的安全？是的，明白。白川博士的死，对我们帝国而言，真是一个巨大的损失。积水防御部队原本由白川博士主持的几个新的实验，现在看。也只好推迟了。我怀疑他们是冲着白川博士来的，可是知道白川博士行踪的人很少。难道是由我们内部人泄密了吗？知道这件事的只有警务厅、领事馆和宪兵队。我马上安排人对这几个部门展开调查。啊，好好啊，是，好好点啊。是啊，真没别太吓人了，这啊，怎么这么啥的事儿？啊啊啊啊啊啊啊啊啊、让开，让开。让让让让，行，兄长啊。那枪打的怕是，这死人了，坏。啊，这是阁下。你怎么才赶到？啊，是这样的，今天警局下班早，呃，我接电话的时候已经睡着了，放下电话马上就过来了，一分钟都没敢耽搁。出了这么大的案子，你们警务厅难辞其咎。你，东湘军，你们都得做深刻的检讨。是。这宪兵队接手了？嗯，那我们的人是不是可以？查办。是，那我们先撤了。好，再见。严队长，咱们的人可以收队了。撤，撤吧。啊，撤人。马马后面，马上到了。好，上来吧，上来吧，上来吧，上来吧，上来吧，啊，各老铁，各老人，各，上来吧，各老，来那么多警察来了。我从弹道和细分机，子弹可能从那个方向打过来的。你怎么来了？
我听说这边出了案子，有点担心，过来看看。担心我？放心吧，我没事儿。走，回家。青儿，你想做的事情，有人替你做。那些孤儿得救了，街上死那些，就是押送孩子的运输队。哼，那就好。知道是什么人干的吗？还不知道。那他们也没留下什么线索。这个案子已经交给宪兵队了，要找线索也是他们的事儿。青儿，还在生我的气，别生气了。这里很冷，滴水成冰，但我相信不会只有冬季。报告。从弹道轨迹来看，敌人的狙击点应该在这边的楼上。夏天，嘿，我们去看看。嘿看来这是一个训练有素的特工，在现场没有留下一点痕迹。爸，爸。啊。怎么才回来呀？啊，出警了。啊，我。我想跟你说两句话，爸爸，那我先上去了。啊，其实早点歇着。哎，你早点歇着吧。你们一块儿回来的？出了案子，他不放心我，过去看看。什么案子？安抚街发生枪击案，日本军车遭伏击，二十几个日本人被打死，五个孩子被劫持。婉儿得救了。婉儿和其他四个孩子都被救出来了，全部都在陆军生的车上。现在你们马上启动交通线，送孩子出城。我先替蒲云芝谢谢你。蒲云芝在天之灵可以瞑目了。幸亏蒲云芝，要不然咱们也被暴露了。还好孩子们都好，就踏实了。现在我问你们一件事情，说，蒲云芝到底知道红姑多少底细？什么也不知道啊。我只是跟他提了一嘴红姑，其他的他一概不知。那麻烦你，现在把怎么跟他提的原话说一下。
银行行动之后，他问我，协助参加行动的你派了几个人？我说只派了一个。他问我这个人是谁呀、啊？我说就是和组织失去一段联系的红姑。他说这个人太厉害了。我说那可是毕业于苏联卡斯纳间谍学校的高材生，像这。你跟他提了卡兹纳，我就多说了这么一句啊。不过，我想普云志不会告诉日本人的。他连红姑在滨江都说了，还差那么一句吗？你们马上跟苏联那边联系，确定一下这几天有没有人去学校查我的资料。好，我明天就发报。多年来，红姑对日伪是个谜，他们甚至连红姑是男是女都不知道。但在苏联的卡斯纳间谍学校，档案里有一张照片，那张照片足以让人轻而易举地认出自己。卡斯纳间谍学校的档案是年定邦的死穴。如果日本人搞到了，距离他暴露的时间不会超过六天。怎么了？爸妈有事吗？没事儿。这俩人没事找事儿呗。你对他们带着点性子。都是一家人，还能找着，还能生活在一个屋檐下，就已经是夫妻了。青儿，其实我心里只有你。才是我最亲的家里人，睡吧。没错，这兵荒马乱的，今天不知道明天，一家子能好好的活着、过着，挺好的。顶包。你别看警察了，行，我答应你，我留点心，看看有没有其他的活还得顺便找一找能住下这一家的人的房子。没事儿，这就是一份差事，我绝对不会惹事儿的。我知道你不会惹事儿的，我怕的是事儿惹你。我给你烧壶热水，泡泡脚袋子已经调查清楚了，被劫走的孩子中有普云志的女儿。如果他们是冲着普云志的女儿来的，就一定是国民党。
国民党在满洲的地下组织中有这么出色的人，那么一定是红姑。嗨，不过这些人使用的武器和设计的方式有着明显的不同。难道说，参与今天伏击的是两伙抗日分子？夏天君，黑市长倒卖武器弹药的事情查的怎么样了？黑市长的情况已经调查清楚了，有几个窝点都被我们监控起来了。从明天开始，扫平这些窝点。从抢银行的事件上来看，他们一定是需要大笔的资金。我怀疑，他们这笔资金的目的，一定是为了买武器和弹药。大佐，我们需不需要再等一下？以黑市为诱饵，等他们前去交易的时候，不。我们所剩的时间已经不多了。今天他们五六个人，七把之枪，就做出这么大的案子。你想想，如果大批的武器留在他们的手里，会是什么样子？我们不能给他们这种机会。嗨。你不够意思，自己吃都是，咋不叫我一声？哎呀，你少说两句，情况紧急，我能叫你吗？行了，大哥和长青的事儿，一会儿再说。你那情况怎么样？我设法接触了一下，市面上几个卖炸药的小团伙都被敌人给端了，说是警务厅的一次突击行动，目的就是要把滨江省所有制贩枪支炸药的团伙彻底端掉。这小鬼子抽的什么风？小鬼子就是冲咱们来的。这国民党抢劫银行败露以后，小鬼子不难想到我们要这么多钱是干什么用？他们把制贩炸药的窝点给端掉，就是想让我们有钱也买不到炸药。这小鬼子太贼了，真够黑的，真真黑。哎。要不，我们自己造？你会吗？我倒是没做过，但是听说过。园里了解个大概，原材料市场上不难买到。也行啊，反正现在咱们也没什么别的办法。我觉得这个主意不错。咱们在黑市上买的炸药，多数也都是他们自己造的，但他们能造，咱们怎么就不能自己造？就是。嗯，对，自己造。小张，这个任务你负责。哎，不过先要把制作的方法搞清楚，那个东西很危险，不能有半点马虎。是。昨天现场，你打扫干净了吗？打扫干净了，枪和弹壳我全都搜走了，弹壳我也数过了，一个都不少。没发现别的什么吗？没有，我的耳坠子丢了。昨天回家我才发现的，本来我想回去找的，可是电影院全都封锁了，根本就进不去。你确定掉在那间屋子里了吗？不确定。昨天临走的时候，我特意又检查了一遍，就怕你落下什么东西。不过我确实没发现什么耳坠。那个东西很小，那个屋子里乱七八糟的东西那么多，你会不会遗漏了没看到呢？查得很仔细，应该不会有遗漏。你别太担心了，不会那么巧的。没准是掉在电影院的放映厅。
或者是回家的路上，也有可能昨天白天就已经掉了，只是你没发现而已。但愿吧。那我先走了。啊，明天能加会儿你啊。这帮孙子，什么资料都跟我们要，你说要就要呗，他自己还不过来取，非得让我们送过去，不伺候也不行啊！哼，狗仗人势，警察厅自己事儿都忙不过来呢，还得伺候这帮大爷。哎，师傅，这保安科是做啥的？咋这么牛呢？你管那么多，吃你的饭。哦。哎，老刘，我刚刚碰了科长了，问咱这次快到期的资料处没处理完呢？还没整理出来呢。我最烦去锅炉房烧那些破档案了。你是不知道啊，那屋子又热又闷，根本不是人待的地方。烧完了，弄我一身灰。要不我替你吧。老兄，我们这儿的规矩你不是不知道，这事儿一直我在做。要是换个人，嘿，还不得找理由上报请示，还不够麻烦的呢。也就你，吃完了吗？师傅，等等我。哎，师傅，等等我一下，马上。啊，快看看看，你看我来了，走。哎看我们这个这个东啊，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看一下，看舅舅，哎，回来了。这您收的皮子啊，这一直混在家务村了。这回找人把他带回来，我伤不好了吗？得把生意做起来呀、啊。也不知道现在行情怎么样。是啊，我帮您收拾。哎，不不，我这都分好种类了，你别给我搞乱了，快进屋吧，累了一天了。真让你猜着了，傅云志把你在卡斯纳的情况交代了。今天通过电台联系到了我们苏联那边的人，傅云志被捕的第二天，间谍学校一批学生的档案就被偷了。你的也在其中。幸好我们的人已经查出来了，这个偷档案的人是一个日本间谍，以要塞商人做掩护，往返苏联、日本和满洲。人现在在哪儿？本来想在苏联境内就地解决的，后来他跑了，说是到了满洲境内。后来我们的人在绥芬河附近盯上了他。
，但是没有机会去解决他。这个人明天将在绥芬河上火车，两天后到达滨江。我们的人准备在火车上换掉他的手提箱。有把握吗？我们只有一个人，把握不太大。预备方案是，换不掉手提箱，就在火车上干掉他。不行！现在每一辆长途列车上配备的警员都不下二十人。如果你们处理掉他，容易被警察发现，那样档案还会落到警察手里。况且这个人既然有本事，从卡斯纳偷出档案，一定不好对付。舅舅，怎么了？聚散火速的。有件事儿，我必须向你汇报。我的耳坠子丢了，昨天晚上回来我才发现的。你怎么才说、啊？我去问陈大根了，他说现场打扫的特别干净，没有发现什么。你能确定没丢在现场？我不确定，我是回来以后才发现，所以我担心。你先别着急了，陈大公这个人心比较细。既然他说没在那个屋子里，可能你可能丢在别处了。不过下次要注意，在执行任务的时候，怎么能带这些乱七八糟的东西呢？我当时太着急了，没注意这些细节。我知道我错了，下次我会注意的。都怪我太疏忽了，没想到蒲云志这小子。你马上去发报，通知绥芬河那边的人，就说我跟他在火车上会合。好。你要亲自动手？我不是去杀人，也是去调包。只不过换的不是箱子，而是箱子里面档案上的照片。换照片。那份档案，除了照片，其他的文字内容，全都是假资料。那好吧，就按你的方案办，只是时间太紧了。我现在就去照相馆给你弄一张照片。不行，那份档案一旦到了警务厅，一定会公布于众，全程通缉，不管贴的是谁的照片。都会收钱的，丢性命。都这时候了，顾不了这些了。也许在警务厅可以找到合适的照片。你是想从那些将要销毁的档案材料当中，弄出一张照片，换在你卡斯纳的档案上？在警务厅动这样的档案，有一定的难度。没错。所以，我需要你帮忙喂，你好。哎。
啊，我是安全局，我找一下刘长福啊。好，找老刘啊，老刘没在屋。好，我等，我等。啊，那好，您稍等一下，我叫他一下啊。老刘，老刘，老刘，哎，什么事儿啊？有你电话？谁电话？保安局的。你不是我不在吗？哎呀，保安局那些人你也不是不知道，说你不在一会儿还得打，没完没了。快接、啊！哎呀，这帮大爷喂，我是刘长福。呃，有个事儿需要跟你们核对一下，可能要耽误点时间。真是不好意思啊，老是麻烦你们，心里有点不落忍呀。有话你就说吧，我这还忙着呢。你是哪位啊？啊，我是谁呀、啊？<笑>哎呀，说了这么些话，你都听不出来啊？啊，你猜猜？哎呀，老刘啊，你这记性不大好啊，还想不起来呀、啊？啊，啊，你是马科长？对。哈哈哈，我就是马科长啊！哦，马科长，那事儿李股长跟我打过招呼的，资料现在不在我手里。哦，那材料在李股长手里啊。哎呀，通融一下嘛！你看看，不用你们来送，我去取，行不行啊？那好，好，好，既然不好办，那就算了。哎，不是，你听我把话讲完，不麻烦你们了。喂，喂，喂，喂。怎么了，老刘？妈呀，这保安军人也太横了！我话还没讲完呢，他就给挂了。他们啊，一向就那样看年龄和相貌特征，应该符合你那个时候档案上的材料。不会认出来吧？资料上记录，这个人一年前就被处决了，不是什么要犯，只是个思想犯。一般这种情况，不会有什么人特别留意他的长相。我跟随风河那边已经确认过了，你明天上午十点钟乘随风河去莫尔山的火车。下午两点钟到帽儿山，下了火车以后，你在那儿等二十分钟。那会儿随风河到帽儿山的车已经到了，你再转乘这趟车。第几车厢？多少号座位？五车厢，三十六号座位。接到暗号，告诉那个人了吗？告诉了。那个人长什么样？中等身材，微胖，方脸盘儿，穿的是黑大衣、黑礼帽，戴了一条灰围巾。怎么了？没怎么。哦，那耳环怎么剩一个了